ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന വിഭവം ഒരു പഴയ വിഭവമാണ് ഏട്ടമുട്ട ഇത് നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ കൽക്കാരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു കപ്പ് പാല് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ പൊടിച്ച ഏലക്കാപ്പൊടി ബദാം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏട്ടമുട്ട ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം പാൻ ചൂടാക്കാം ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് പാല് ഒഴിക്കുക ആയിട്ട് വെട്ടി തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഒരു കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് പാകം ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെറിയ ഉരുകൾ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മാറ്റി മാറ്റാം ആദ്യം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നന്നാക്കി നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഈ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് മുഴുവനും ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ മാവ് മൊത്തം ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഇട്ടെടുക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഈ മാവ് മൊത്തം ഇതേപോലെ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിത് ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടെ വേണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിയിലേക്ക് മൈദ മൈദ മാവ് എടുത്ത് വാട്ടിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് അതിന് മൊത്തം വേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കപ്പും കൂടെ പാലെടുത്തിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മാറ്റി വെച്ച ഒരു കപ്പ് പാല് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ഉണ്ടാവും വലിയ കപ്പാണ് പാല് സാധാരണ ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പോളം പാലാണ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് തിള തിളക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി പാല് നന്നായി തിളച്ചു വന്നു ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ റോസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കിടാം ഇനി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ച് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് കിടന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ വേവ് ആവുന്നതാണ് ഒരു ഹാഫ് വേവ് നമ്മൾ പാലിൽ ഇത് മാവ് കുഴച്ച സമയത്തായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാകം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടൈൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം നമ്മളൊരു അരക്കപ്പോളം കണ്ടൈൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ശേഷം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇത് 
ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ബദാം ഇട്ടോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പകരം കിസ്മിസോ കാഷ്യൂനട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബദാം ഇതിൽ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഡിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ത തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ തിക്കായി മാറും ഈ കൺസിസ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ